ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നല്ല സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമായിരിക്കട്ടെ ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പല്ല് നല്ലതുപോലെ വെളുക്കുവാനായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിൻ്റെ കറ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്സാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ല പല്ലൊക്കെ തേക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ട് പല്ലിൻ്റെ നിറം മഞ്ഞ നിറമാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിലെ കറ ഇനി ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ അകറ്റാനായിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ടിപ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരല്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പൊടി നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ മാറ്റുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിഷസംഹാരിയാണ് അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ നമ്മളൊരു പേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പല്ല് തേക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അല്പം മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ അത്ര മാത്രമേ ഇതിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കറ കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വായുനാറ്റം പോലും ഇല്ലാതാകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ഈ കറ കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തോളൂ കാരണം അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഇന്ന് ചാലിച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പേസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരല്പം ഉപ്പാണ് വേണ്ടുന്നത് ഉപ്പും ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് മാത്രം ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു കയ്പ്പൊക്കെ ആയത് ഉപ്പിൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിൽ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എടുക്കുക ഈ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും ഏകദേശം ഒരേ കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഉപ്പാണ് വീണ്ടും ഇടുന്നതും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളെ ചേർക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരല്പം ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഇത് പല്ലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളത് യാതൊരു തരത്തിലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഡെയിലി യൂസിനല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല്ലിൻ്റെ കറ കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ അത് വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോവും പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേച്ച ഒഴിക്കുക എന്നിട്ടൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടിരുന്നോട്ടെ എന്നാലാണത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കറ പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ പുക വലിക്കുന്നവരിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കറ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവർ ഒറ്റ തവണ കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് തവണ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഞാനത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കുമല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പല്ല് തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ബ്രഷിലേക്ക് ഇതെടുക്കുക അതിനുശേഷം പല്ലിൽ നല്ലതുപോലെ ഉരസി വൃത്തിയാകുക പല്ലിൻ്റെ ഇടുക്കിലൊക്കെ
പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർക്കും സമയമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ബ്രഷൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷും വേസ്റ്റും ഒക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യം സാധിക്കും കയ്യിൽ കരിയോ ആവില്ല ഒന്നും ആവില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആർക്കും സമയമില്ല ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തേക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ അതാണ് നല്ലത് അപ്പം പല്ലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉന്തിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പല്ല് അമർ അമരാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കൈകൊണ്ട് തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തേക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തോളുക അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പല്ല് വെളുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കും സൂപ്പറായിട്ട് വെളുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം